mtazamaji wetu wa Jo David TV tunakualika tena kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha safari yangu na kama unapojua huwa tunapiga hodi eh kwa waumini ambao wamefunguliwa katika huduma ya ngurumo ya upako na kumbuka huduma yetu iko kule Kisongo lakini tuko Arusha Tanzania na kwa majina mimi ninaitwa Christina Ndagile na leo basi katika kutembelea kipindi cha safari yangu baada ya kuwa na mto wa shuhuda ambaye kwa siku ya leo tumeamua kumtembelea nyumbani kwake lakini hapo awali tuliweza kufanya mazungumzo haya tukiwa studio na baada ya studio tukaamua basi tupige hodi mpaka kwa huyu Tunza ambaye kwa sasa hivi ni mwanadada ambaye kwa kweli Mungu amembariki na anajivunia kile kitu ambacho alikipokea kutoka kwa nabii mkuu mheshimiwa Dr. Jo Davi na kama wote tunavyoamini kwamba mtumishi wa Mungu nabii mkuu Dr. Jo Davi Mungu anamtumia na ameitwa kwa ajili ya kuweza kuwafungua watu mbalimbali mbali, wenye vifungo mbalimbali mbali, na kuweza kuwaweka huru. Sasa tumefika hapa nyumbani kwa Tunza John. Na pia ataweza kutuambia mambo mazuri ambayo kwa siku ya leo tutaweza kuendelea kuyasikia kwa sababu tumefika nyumbani kwake na siko mimi peke yangu niko na timu nzima ya Jo Davy TV. Karibu tuwe pamoja. Nipate muda mzuri hata na kwako wewe mtazamaji wetu kwa sababu naweza nikazungumza kwamba Tunza ni mtu ambaye kwa kweli Mungu aliweza kumfungua katika vifungo mbalimbali mbali. na shida yake kubwa alikuwa nasumbuliwa na nguvu za giza yani mapepo. Lakini katika kufai kusumbuliwa huko mapepo yale alimzuia Tunza asifanikiwe kupata kazi. Sasa leo tutakwenda kujionea mwenyewe na ataweza kuzungumza tukiwa hapa nyumbani kwake. Karibuni sana hapa ndo nyumbani kwangu na mimi ndo Tunza Anton Kafuko na hapa ndo nyumbani kwangu napoishi mimi pamoja na familia yangu na sisi tumefurahi sana kufika mahali hapa na pia kwa sababu tayari huko nyumbani kwako pia mtazamaji wetu angependa kujua kupitia huduma ya ngurumo ya upako ambapo mtumishi wa Mungu na Bimku Dr. Jo Davy Mungu anamtumia kwa ajili ya kuweza kuwafungua watu mbalimbali mbali. na Tunza na wewe jambo moja lilikuwa linakusumbua kwamba ulikuwa unasumbuliwa sana na nguvu za giza yani mapepo je unaweza kumpa mtazamaji wetu sasa hivi yale yote ambayo yaliweza kutokea tukiwa hapa nyumbani kwako mm -hmm. nashukuru tena mm -hmm. kwanza kabisa kabla ya yote ya ni, ni mwanzoni kabisa mwa shuhuda yangu nilielezea kwamba nilikuwa naangaika sana na kutafuta kazi mm -hmm. lakini bila mafanikio mm -hmm. lakini kumbe ambacho kikao kinanisumbua basi mm -hmm. mi kujua mm -hmm nilikuwa nasumbuliwa na nguvu za giza nyingi sana mm -hmm. na hizi sikuweza kuziona mimi kama mimi mm -hmm. lakini Mungu wa babangu Jo Davy mm -hmm. peke yake ndiye aliweza kuziona mm -hmm. na kunisaidia mm -hmm. kuniwezesha mm -hmm. kunitamkia mambo makubwa mm -hmm. zile nguvu za giza zikaondoka mm -hmm. kwanza zilivyoondoka mm -hmm. Mungu akaanza kunibariki kwa kweli nashukuru sana mm -hmm. baada ya hapo kwanza nilikuwa naomba kazi sifanikiwi siitu kwenye interview mm -hmm. naweza nikaitwa mm -hmm. Wakasema tuko namtaka mtu kama huyu mm -hmm. lakini nisitiwe ile kazi. Mm -hmm. Lakini baada ya Mungu wa babangu Jo Davy kunifungua, kuniondolea lile giza, mm -hmm. kunipa kibali mbele za Mungu. Mm -hmm. Nikaa naomba kazi, naitiwa interview. Mm -hmm. Lakini hii kazi ambayo ninayo sasa hivi mm -hmm. nilifanya nilifanya interview mara moja tu. Mm -hmm. Baadaye nikaitiwa kazi. Ehe, na tunza pia kabla ujeje katika huduma ya ngurumo ya upako pia uliweza kuzungumza ukasema kwamba ulishawahi kwenda katika huduma fulani wakakufukuza ndipo rafiki yako akakuleta katika huduma ya ngurumo ya upako hebu hapo muelezee mtazamaji wetu kinaga ubaga mambo yalikuwaje siku hiyo hmm? ni kweli kabisa kabla sijaja kuzuria huduma ya ngurumo ya upako kuna mahali nilikuwa naabudu hmm. Hiyo sehemu niliabudu kwa muda kiasi mm -hmm. lakini mm -hmm. sikuona mafanikio. Mm -hmm. Katika kuto kuona mafanikio nikaa naendelea sikuacha nikaa naendelea tu ku, kwenda kwenye ile huduma. Mm -hmm. Lakini baada ya hapo yule mtumishi wa hiyo huduma mm -hmm. akasema mm -hmm. kuanzia leo 
simtaki mtu fulani yani anitaki mimi tunza mm-hmm. kwenye ile huduma yake mm-hmm. yani bila sababu yoyote ya maana mm-hmm. basi mimi kweli nikaacha kwenda kwenye ile huduma kwa sababu si amesema anitaki na yeye mtumishi mkubwa mm-hmm. nilipoacha sasa kuna huu rafiki yangu ambaye tulikuwa tunakaa karibu mm-hmm. nikamwambia mtumishi kule ni kule nikokuwa na sali mwanzo yule mtumishi ameniambia hanitaki kuniona mm-hmm. kwa mimi siendi tena kwenye ile huduma sasa nilipomsimulia yule rafiki yangu anaitwa Mariam Swari. Nilipomsimulia vile akasema ah kwanza huyo mtumishi kanjanja tu. Ungeenda kwa mtu, kwa babangu na bi mkuu Dr. Jodevi. Hata mm-hmm. kazi ungekuwa umeshapata. Mm-hmm. Akasema sasa hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Akasema sasa kesho tunaenda wote. Mm-hmm. Kisongo wakati wa siku ujui. <laughs> yaani hata baba simfahamu. Mm-hmm. Basi hiyo Jumapili tukaenda kanisani kawaida tu kasali tukaendelea nikaendelea kuhudhuria na kuna muda ambao mimi nilikuwa nakosa nauli mm-hmm. lakini yeye alikuwa ananipa mm-hmm. ili nihudhurie huduma mm-hmm. na kuja shule ya uponyaji na uzuria na kuja na kuja na kuja nikasa nazidi kufunguliwa nazidi kufunguliwa nazidi kufunguliwa mm-hmm. na baba mara nyingi alikuwa ananionekania kweli namshukuru sana babangu yani mara nyingi yani ikawa kama ni bati hadi mm-hmm. mariam alikuwa ananishanga he mbona na bati sana mara nyingi baba ananifungua ananifungua kweli baba namshukuru sana yani mm-hmm. ana moyo wa huruma mno mm-hmm. yani anajua shida za watu hachagui habagui mm-hmm. kila mtu ni wake na mshukuru sana babangu. Nikazidi kufungulia, nikazidi kufungulia. Alafu unapozidi kuhudhuria huduma ya ngurumo ya upako. Mm-hmm. Kwa unyenyekevu. Mm-hmm. Kama kweli ulikuwa na mapepo yote yanaisha. Mm-hmm. Na akiisha sasa mafanikio sasa ndio yanakuja. Mm-hmm. Unaona? Mimi nilipozidi kudumu pale kwenye huduma ya ngurumo ya upako. Mm-hmm. Baba anazidi kunifungua kila kuitopo leo. Kumbuka nilikuwa nafanya kazi, naomba kazi sipati. Mm-hmm. Unaona? Naomba kazi sipati, naomba kazi sipati. Lakini baada ya kufunguliwa, mm-hmm. kupata kibali, mm-hmm. nikiomba kazi nikaa napata. Mm-hmm. Kazi yangu ya kwanza nilianzia kwa mtu binafsi. Mm-hmm. Lakini nikaa na lani ile kazi kwamba mimi sio wafani hii kufanya kazi kama hii. Nikasema Mungu nipe kazi kubwa, nipe kazi kubwa. Kweli Mungu akawa anasikia kilio changu, lakini sijawahi acha kuhudhuria huduma ya ngumu ya upako. Naendelea kuhudhuria. Huku natuma maombi yangu, najituma kutuma maombi, natuma application. Ndio baada ya hapo sasa nikapata hiyo kazi, nikaitiwa hiyo kazi nzuri sasa. Ambao mpaka sasa ndio hiyo naendelea kuifanya. Kwa nilitoka mbali sasa unaweza kufukuzwa mahali kumpe Mungu ana makusudi na wewe kwa sababu mimi nilingangania eneo ambao sio sahihi lakini kumpe eneo langu sahihi ni ngurumo ya upako sikuchukua muda ndani ya mwaka ule ule Mungu akanifungua babangu akanitamkia kwanza nililia sana siku hiyo nakumbuka kwa sababu kitu ambacho kwa kinanitesa kuto kupata kazi na huku umesoma eh? ni kitu kibaya sana lakini baba alivonifungua na lile pepo linaongea kabisa hapati kazi huyu hapati baba akasema mnasikia tunasemaje hapati kazi sasa anaenda kupata kazi na baba aliniambia Yesu akutunze yes, na kweli Yesu amezidi kunitunza jamani <laughs> namshukuru sana babangu kwa kweli Mungu azidi kumbariki kwenye kazi zake kazi zake zinadumu kazi zake ni hai hajawahi kosea hata siku moja He? Yaani ukiendelea kutii mbele za Mungu wa babangu Joseph. Yaani hakika kila kitu kiko safi. Hakuna ambacho yani, yani hata kama kuna kipingamizi kazini. Unajua mm-hmm. kazini kuna changamoto. Mm-hmm. Lakini ukizidi kudumu kwenye huduma ya ngurumo ya upako, mm-hmm. hata kama mtu anasikia huko eneo lingine aje. <laughs> yaani aje, anachelewa eti. Kwa sababu yani vile vikwazo vyote unaondolewa. Kila kitu unaondolewa. Kila kitu tunatamkiwa maneno ya kila aina. Tena maneno yanaishi. Mm-hmm. Maneno ambayo ni hai. Mm-hmm. Jamani akia Mungu. Hakuna kinachu. Yaani sibi niseme, hakuna huduma nzuri kama ngurumo ya upako. Mm-hmm. Sijaona na mimi tangu ni, nije pale ngurumo ya upako. Mm-hmm. Sijaienda sehemu nyingine kwa sababu sijui naona napotea. Mm-hmm. Kwa hiyo nimedumu na nitaendelea kudumu na nina washauri wengine. Maana wako wengi tu. Mm-hmm lakini ukija ukaona au sikiliza hata redio kama wewe yani uweze kufika basi sikiliza redio fatiria hata tv ukifika pale ndipo utajua kwamba ha kumbe walipokuwa na shuhudia vile ni ukweli 
Mm. Yaani kwa kweli nashauri mtu yote labda alipita kwenye situation iliyopita mimi. Mm. Eh? Mm. Unajua watu wengi wanapitia. Mm. Watu wengi kwa mfano mwingine ukimuuliza unafanya kazi wapi hawezi kusema. Mm. Anaogopa ile mazingi. Mm. Lakini zidi kumtukuza yule Mungu ambaye amekuinua mm. kama mimi ninavyo nimtukuza Mungu wa babangu kwa kweli ameniinua kutoka chini. Mm. Ni kwa pengine na kosa chakula. Kweli ni kosa chakula na watoto wangu. Nilikosa lakini sasa hivi tunakula tunashiba, eh? Kwanza tunakula tunachotaka. Niseme nini mbele za Mungu wa babangu? Na kushukuru Mungu wa babangu Jo David. Kweli umeniinua na atazidi kuniinua kwa sababu nilipoanza kazi na sasa hivi ni vitu vitu tofauti. Kwao naona Mungu anazidi kuniinua, anazidi kuniinua, anazidi kuniinua na mimi si si muachi huyu Mungu wa babangu. Hmm? Kwa sababu umenitoa mbali, nitaenda wapi? Eh. Sina pa kwenda. Na tukio tunaendelea hapa moja kwa moja mtazamaji wetu ambaye unaangalia Jo David TV kwa wakati huu na pengine kuna wakati pia tunza uh, ulikuwa upati kibali kwa watu hata ukifanya kitu kizuri upati kibali hata nakumbuka ulisema hata kwa mume wako pia ulikuwa huna kibali lakini ulipofika mbele ya nabii mkuu vitu mo, vitu moja wapo alivyokufungua aliweza kukufuta kile kitu ambacho ulikuwa umepakaliwa kama vile kitu ambacho kwamba yani usipate kibali kwa watu unakumbuka hiyo siku kitu ambacho mimi nilikuwa sikijui mpaka mm. nikaanza labda kujichukia kwamba mm. na nini mimi mm. lakini kumbe ni zile nguvu za giza mm. mtu anakuchukia from nowhere mm. kwa mfano mm. kabla hata ya kupata hii kazi lakini kuna mahali ni ili wakati nimeweza chuo mm. nilikuwa nafanya kazi kujitolea ili upate nini uzoefu mm. lakini from nowhere unashangaa yule bosi akutaki unaona hujafanya kosa lolote mm. Lakini kumbe ni zile nguvu za giza ulizonazo. Mm. Yaani unaonekana we sio mtu. Hivi mimi nimefanya nini? Mbona mtu ananichukia? Mm. Na hujafanya kosa lolote. Mm. Mtu anakuambia, ah, "Kuanzia kesho sitaki uje labda ofisini." Mm. Nimewaambiwa hivyo. Mm. Lakini Mungu ya babangu alivonisafisha, mm. akanitoa uchafu wote ule wa manguvu za giza, uchawi. Mm. Unajua ma uchawi mtu anaweza kutupia uchawi, wewe mm. usionekane kama ni binadamu pia. Mm ndicho pia kilinikuta mimi nilikuwa nakosana na huyo bosi yani sijawahi mkosea kitu chochote ya maana lakini anakuambia kesho naomba usije kazini bila kosa lolote lakini kumbe ni nguvu za giza kwa hiyo inawezekana kuna watu pia wanapata situation kama hizi nilizopitia mimi mtu unachukiwa tu from nowhere mtu hakutaki lakini bila sababu yoyote ya msingi kwamba umemfanyia nini kibaya hapana kumbe umevishwa lisula ambalo sio la kwako umepoka kwa mauchafu ili nitokea hiyo kabisa na thibitisha kweli nimepita na ndio maana katika kupita kwangu Mungu aliyenisaidia ni Mungu wa babangu Jo Devi nabii mkuu sasa kama amenisaidia akaniwezesha nikaonekana kuwa binadamu nitakuwa mtu aina gani nikishindwa kumshukuru kuna kitu natakiwa kukisafisha katika maisha yako na hiki kitu kinafanya kila unapopita upokelewe Yaani kila unapopita upokelewe kila unakoenda hawakukubali hawakupokee Sasa kwa mkono wangu huu nataka kusafisha Angalia nguvu ya Mungu inavyoshuka Yaani hapo sasa hapo sasa anaingia kwenye hatua mpya angalia angalia anaingia kwenye hatua mpya Umeona anaingia hapo kwenye hatua mpya now that's ecstatic anaingia kwenye hatua mpya namshukuru sana Mungu wa babangu amenisaidia sana <laughs> na ni kweli kabisa unajua tunza kwa mtu ambaye alikuona zamani na sasa hivi na ukizikatia wakati nabii mkuu Dr. Jo David anakufungua yale mapepo wakati anayaamuru ya kuondoke aliweza kusema kwamba Yesu atakutunza kama jina lako lilivyo na tumeona mabadiliko katika maisha yako kwamba uliweza kusema kwamba ulikuwa unakaa katika nyumba ya kupanga leo hii sasa unakaa nyumba ambayo unaweza ku 
kwa mwenyewe sio zile tena nyumba za kupanga so unakumbuka hiyo pia na pia Mungu amekupa kazi unaona maisha mazuri e, unakula kitu unachotaka kuna ile kupoteza kwa kibali unaona eh sasa unamwambiaje mtazamaji wetu ambaye anatuangalia sasa hivi labda pengine na wao wanatafuta kazi maana shida yako kubwa ilikuwa ni kazi na wengine labda wanakwenda katika makanisa mengine wanafukuzwa kutokana na vile labda mtumishi kushindwa kumfungua mtu kulingana na tatizo alilonalo lakini tunaona ulivyokuja katika huduma ngurume ya upako baba yetu anatumika katika nguvu kubwa ya Mungu hakuna kitu ambacho kinashindikana kwake kwa sababu nguvu iliyo pale ni nguvu kubwa zaidi sasa nikija kwa kutunza unaweza kutuambia mafanikio gani ambayo umeyapata wewe mwenyewe baada ya kupata kazi na maisha yakaendelea kuwa murwa kabisa na kwanza umenenepa haukuwa hivyo labda tupe ile kinaga ubaga zaidi kwa mtazamaji wetu ambaye anatuangalia kwa wakati huu nashukuru tena ni kweli mm-hmm. kweli Mungu akikubariki mm-hmm. anakubariki haswa mm-hmm. kwanza anakubariki vyote mm-hmm. haswa kimtumaini yeye mm-hmm. na kumwamini kwamba ndiye huyu Mungu kweli ni Mungu wa ukweli mm-hmm. nakumbuka mimi wakati naanza maisha mm-hmm. nilianzia chumba kimoja mm-hmm. chumba kimoja tu nakaa hapo nalala hapo napika hapo kila kitu kinafanyika hapo mm-hmm. lakini baada ya Mungu wa babangu Jodevi kunibariki mm-hmm. kwanza ile nyumba nilikuwa nakaa hicho chumba kimoja wakati huo yani mm-hmm. mambo sio mazuri mm-hmm. unaona unanyanyasika kwenye hiyo nyumba huyo mwenye nyumba mwenyewe alikuwa ananyanyasa kishenzi mm-hmm. nilikuwa sinakosa muda mwingine hela ya kumlipa oh. yani ananitukana mpaka matusi ya nguoni oh. aliwahi nitukana mm-hmm alinitukanaga sana yule mama. Yaani mpaka nilikuwa nashindwa kwa nasema nikipata nitakupa hela yako. Lakini alikuwa anaona kama vile sisi naenda kufa. Mungu alivonibariki. Kweli sikuendelea kukaa pale kwenye ile nyumba. Nikasema Mungu nilikuwa nakaa kwenye hii nyumba kwa ajili ya shida. Lakini sasa umenibariki. Nataka nihame. Kweli nikahama kwenye hiyo nyumba. Nikahamia nyumba kubwa najitegemea niko mimi kama mimi na familia yangu. He, na kule nilikuwa nakaa singu ambazo mko watu wengi mnashare kila kitu mm. lakini huku niko mwenyewe yes. kwa Mungu ameniinua sana mm. Mungu wa babangu Jo David na kushukuru umeniinua kupita kiwango sio siri mm. Mm. kama kuna mtu ambaye anapitia kwenye hii situation iliyopitia mimi najua ni wapo na labda pengine wapo wasome wamesoma vizuri lakini cha kushangaza mtu apati kazi Unaona? Yes. Mm-hmm. Yes, hao wako wengi sana. Mm-hmm. Na mtu mwingine sio kwamba aombi kazi. Mm-hmm. Anaomba, anaandika barua na tu. Mm-hmm. Lakini sasa hajui kwa nini sifanikiwi. Mbona mm-hmm. sitii hata interview? Mm-hmm. Kumbe ana nguvu za giza. Kama kuna mtu ananitazama muda huu, mm-hmm. amepita katika situation iliyopita mimi. Mm-hmm. Naomba akaribia sana ngurumo ya upako, mm-hmm. kisongo wa rusha. Mm-hmm. Kila kitu kinawezekana, hakuna kinachoshindikana pale. Mm-hmm. Mungu wa Jodevi yuko hai, mm-hmm. anajibu kwa moto. Na ni kweli kabisa Mungu yuko hai anajibu kwa moto na kama tulivyoona kwa upande wa Tunza yeye alikuwa anasumbuliwa sana na nguvu za giza ambazo zilimpelekea kumfunga asipate kazi licha ya Tunza kuwa msomi tu mzuri amesoma na na kazi yake nzuri na ni accountant pia kumbuka sasa shetani alivyokuwa amemfunga sifanikiwe na sione raha ya kuishi duniani sasa ni wangapi ambao mnatutazama sasa hivi labda pengine na nyinyi mnapita katika changamoto kama ya Tunza pia eh lakini kumbukeni Mungu ana watumishi wake ambao anawatumia kwa mfano kama Tunza amefunguliwa hapa ana maisha mazuri anafanya kazi katika shirika zuri tu kabisa ambapo tunaamini kabisa utaweza pia kumuona akiwa kazini na utendaji wake kazi na jinsi anavyochapa kazi utamuona pia wakati anafanya zile kazi na kumshukuru Mungu kwa sababu bila Mungu na bimku Dr. Jodevi kwa kweli tunza asingepata kazi unawaambiaje watu ambao wanatutazama sasa hivi kwa mafanikio ulionayo sasa hivi na pia unamwambiaje mtu ambaye labda pengine amekata tamaa sasa hivi anatutazama amekata tamaa unajua mtu mwingine kosa kazi so unajua ndio pesa hakuna hawezi kula vizuri hawezi kulala vizuri mwingine anaamua kujiuza mwingine anajiuza mitaani au mwingine anakata tamaa anataka kujiua na hasa mabinti tunaona wakifanya vitu kama hivyo sasa wewe kwa ushauri wako na uambiaje mm, ni kweli mm-hmm. kuna watu mm-hmm. wanapitia katika situation iliyopitia mimi mm-hmm. kikubwa mm-hmm. 
mtu anaweza asijui wapi mahali sahi pa kwenda mm-hmm. kama mimi nilivyokuwa sijui mm-hmm. <laughs> paka rafiki yangu akanikaribisha mm-hmm. kwamba ulikuwa umepotea mm-hmm. pengine na wao wamepoteza muda mrefu sana lakini kwa sababu hawajui wapi waende sehemu sahi ya kwenda ni ngurumo ya upako kisongo mm-hmm. arushi ndio sehemu sahi kwa sababu pale pana majibu sahi mm-hmm. hujawahi enda mtu wetu ukasema unaenda kwa kubatisha hapana unaenda kwa uhakika mm-hmm kwamba naenda na nitafanikiwa na lazima Mungu akuinue ufanikiwe mm-hmm. kwa sababu Mungu anajibu mm-hmm. na nakumbuka tulipokuwa studio tunza ulikuwa ukizungumza mambo mengine kwa uchungu kabisa paka ikakupelekea wewe kulia na hasa naona ulikuwa unalinganisha maisha uliyopitia na sasa hivi jinsi ulivyo eh, unaona kuna utofauti na mpaka ulikili kwamba Mungu yupo kweli anaishi na anamtumia baba yetu Kirona vi mkuu mheshimiwa Dr. Jodevi labda hilo katika kulia kwako ulipata hisia gani mpaka ukakumbuka ukaamua kidogo kulia nimeishi pia maisha ya shida kwa sababu mm. mwanaume kumbuka kuangalia wakati huo Alafu una mtoto anahitaji kula. Mm-hmm. Mm-hmm. Na ni mdogo, kwa lazima ale. Wewe mkubwa unaweza kukanja. Mm-hmm. Lakini mtoto mdogo hawezi kukanja. Mm-hmm. Muda mwingine nilikosa mpaka chakula. kuliaje ukakumbuka maisha ya zamani na sasa na unaona kumbe inawezekana mtu kubadilishiwa staili ya maisha eh mm. ya yeah, ni kweli mm-hmm. siku ile nililia sana mm-hmm. yani nililia kwa uchungu mm-hmm. nililia kwanza nilikuwa namshukuru Mungu wa babangu kwa moyo aliona kwa sababu mm-hmm. yeye ndiye aliyeniokoa pengine singekuwa yeye mm-hmm. ningekuwa nishakufa mm-hmm. ki ukweli pengine nilikuwa nishakufa zamani mm-hmm. kwa sababu uchawi au nguvu za giza zote zinatokana na uchawi. Kwa ule uchawi yeye yeah, alisaidia kuniondolea kile kitu. Mm. Bila yeye nililia kwa uchungu kwa sababu bila yeye. Mm. Bila yeye Mungu wa babangu Joseph mm. na bi mkuu mm. wa Tanzania jamani. Nisingekuwa mm. hai kabisa na thibitisha nisingekuwa hai. Kwa siku ile nililia kwa uchungu kwamba huyu Mungu kanitendea mambo mengi kutoka kukosa chakula mpaka kula chakula kutoka kukosa kazi mpaka kuwa na kazi kutoka kunitoa kwenye nguvu za giza mpaka sasa niko salama kutoka kukosa kibari mpaka sasa hivi nina kibari naonekana ni mtu nathaminika hivyo vitu ndivyo vinipelekea kulia siku hizi leo nina furaha na amani jamani namshukuru sana babangu Jodie na bimku nampenda popote pale yani najua ananiangalia Baba nakupenda. Hebu mwambie hapo. Baba nakupenda. <laughs> nakupenda umenitoa mbali sana. Mm-hmm. Na kushukuru sana babangu. Mm-hmm. Kweli Mungu azidi kukubariki. Mm-hmm. Kazi zako zifike mbali. Mm-hmm. Na tutazidi kushirikiana na wewe babangu. Mm-hmm. Hatutakuangusha katika mm-hmm. kusapoti kazi zako. Mm-hmm. Baba Mungu akubariki sana. Na kushukuru. <laughs> sawa kabisa na pia kwa mtazamaji wetu ambaye anatuangalia sasa hivi unajua ni jambo muhimu sana na ni jambo pia la kuangalia sana kwamba pale ambapo tunakuwa tunafunguliwa Tunza amedumu kuifuata huduma hii ya ngurumo ya upako labda pengine hilo nalizungumziaje kwamba mtu unapofunguliwa kupitia huduma hii ya ngurumo ya upako na hasa tukifunguliwa na baba yetu akiroa na bimku dr Jodevi huwa tunaambiwa tusapoti kazi ya Mungu ili na wenzetu wa nchi za nje waweze kufunguliwa kama tunavyomuona baba yetu pia amedumu kuwafungua watu wa nchi za nje wengine ambao wanatutazama sasa hivi na wengine wanakuja hapa katika ibada tunawaona hilo nalo umeguswaje kwa nini uliamua kumfuata na bimu ku dr Jodevi na kuhakikisha maono yake yanazidi kusonga mbele mm-hmm. unajua siku zote mm-hmm. wanasema nyumbani ni nyumbani mm-hmm. hata kuwe kubaya kiasi gani mm-hmm. ni kwenu mm-hmm. Mimi kama mimi nimetambua umuhimu wa huduma ya nguruma ya upako mm-hmm. kwa sababu imenitoa mbali mm-hmm. imenifikisha hapa nilipo mm-hmm. nimefanikiwa kupitia nguruma ya upako mm-hmm. sasa nini kitanisababisha mimi nikimbie mm-hmm. 
nimezidi kudumu kuhudhuria kuchangia pale napoweza natoa kitu changu kwa hiyo nimeona watu wengi wana tabia moja kwamba ameenda sehemu fulani kwenye huduma labda na shida ya mtoto Mungu akambarika akapata yule mtoto si shida ilikuwa mtoto anaondoka lakini ni kosa kubwa sana kwa sababu lile eneo lilo kusababisha we ukafanikiwa kupata kile kitu ambacho uko na kisotea muda mrefu unatakiwa uendelee kuwepo mahali pale toa yani endelea ku, kuinua ile huduma kuchangia chochote hata eh? kama umetoa kidogo lakini si umechangia kwa usikimbie kwanza kuna ukikimbia ni kosa kwa sababu si umebarikiwa umepata mtoto lakini uwezi jua kuna kitu gani kingine kibaya ulikuwa nacho usichokijua lakini ukiendelea kudumu kuhudhuria hata vile vingine ambavyo vilijificha vitaonekana vile vibaya vyote vitaendelea kuondoka hasa na washauri watu wote chanzo nyumbani heshima chanzo kilichokutoa mbali kilichokutababishia mafanikio kiheshimu hilo tu <laughs> Sawa kabisa na pia tunza na kuna umenawili umependeza muonekano wako mzuri unalithibitishaje lile neno ambalo nabii mkuu Gideon David alisema na Mungu akutunze kama jina lako lilivyo muonekano wako unaonaje <laughs> Kweli namshukuru Mungu wa babangu kiukweli nimebadilika Nimebadilika kabisa Tuna, yani pale baba ametutamkia vitu vingi kwanza tumeumbiwa upya yani mtu unaumbwa upya unabadilika kuanzia sula shepu kila kitu kweli nimebadilika mimi mwenyewe najikubali lakini aliyenibadilisha ni Mungu wa babangu Jodelvi kwa sababu sikuwa vile nilikuja na sula ya kizee lakini sasa hivi ni mdada ambaye napendeza lakini napendeza kupitia nani kupitia Mungu wa babangu yes tuliumbiwa upya kuanzia uzuri shepu sula dini kila kitu kinapatikana ngurume upa <laughs> sawa kabisa eh. una lipi la kusema kwa muda huu kwa mtazamaji wetu mimi najivunia sana huyu Mungu wa babangu Jodevi kwa sababu ameniwezesha sasa hivi na kazi nzuri yani mi mwenyewe najidai unajua ukikosa kazi uweze hata kujidai unajidai kwa lipi lakini sasa hivi nina kazi yangu nzuri na jidai nikitembea barabarani sijakosa pesa pesa ninayo eh namshukuru sana Mungu wa babangu baba nakushukuru sana umeniwezesha mpaka hapa nilipo sio kwa juhudi zangu lakini ni kwa uweza wako we Mungu wa babangu nakushukuru sana babangu Dr. Joe Dave na Bim Kuu nasema asante bila wewe mimi nisingekuwa hivi nakushukuru baba pia sita kuangusha nitasapoti kazi zako nitachangia kila kinachochangiwa nitachangia kusapoti kazi zako maono yako yafike mbali ili wale wanaofuatilia hii TV wakiona sisi tulivyofunguliwa wakiona sisi tulivyobarikiwa kupata kazi waamini kwamba kweli kumbe huyu mtu ametoka mbali kupitia hii huduma nitasapoti ili TV ifike mbali wazungu nao waone kwamba tupo hapa wa Afrika tuliopitia katika matatizo yale ambayo yalikuwa ya hayawezekani lakini kupitia huyu Mungu wako yanawezekana na kushukuru sana babangu Okay my friend thank you for watching Jo David TV tulikuwa nyumbani kwa tunza hapa Anton ambapo kwa yale yote ambayo ameyazungumza na mimi kabisa umejifunza na wewe kama pengine nao unasumbuliwa na nguvu za giza upate kazi na hujijui kama una nguvu za giza basi tunakukaribisha katika huduma ya ngurumo ya opako ambapo huduma hii inaongozwa na mtumishi wa Mungu na Bimku Mheshimiwa Dr. Joe Davi. Basi kwa hayo yote nikiwa na timu nzima ya Joe Davi TV tulikuwa nyumbani kwa Tunza maeneo ya Njiro BP. Na sasa tumemaliza kipindi chetu. Mimi naamini mtazamaji wetu kuna mambo mengi ambayo umejifunza. Kwa sasa mimi sina la ziada ndio ninaondoka katika nyumba hii nzuri yenye kuvutia ndugu kweli mtafute Mungu ili ubadilishiwe staili ya maisha yako. Mimi ninaitwa Christina Ndagile, sina la ziada. Asante. Bye bye.